ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போட பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் ஆட்டம் ஸோ இந்த ஆட்டம்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான ஒரு சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் தான் இதை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் எஸ் ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் அவர் டைம் ஸோ இதை நான் ரெண்டாவது முறை எடுக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி ரெக்கார்டு ஆகிடுச்சுன்னு நினச்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் லூஸு மாதிரி அப்புறம் பார்த்தா ரெக்கார்டே ஆகல ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு சரி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்குள்ளே வந்தாச்சு அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ரைட் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இனிஷியலி வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கிரவுண்டு லெவலில் இருக்குங்க ஸோ இது வந்து விச் அப்சார்ப்ஸ் த ஃபோட்டான் அதாவது எனர்ஜி வந்து கெயின் பண்ணுது எனர்ஜி கெயின் பண்ணது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிரவுண்டு ஸ்டேட்டில் இருந்து இட் எக்ஸைட்ஸ் டு லெவல் ஃபோர் ஃபோர்த் எனர்ஜி லெவலுக்கு வந்து அது மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிட்டர்மைன் த வேவ் லென்த்துங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கிரவுண்டு ஸ்டேட்டில் இருந்து ஃபோர்த் எனர்ஜி லெவலுக்கு மூவ் ஆகிடுது எப்படி பை கெயினிங் சம் எனர்ஜி த்ரூ ஃபோட்டான் ஸோ ஃபோட்டான்லேருந்து எனர்ஜி கெயின் பண்ணி கிரவுண்டு ஸ்டேட்லேருந்து ஃபோர்த் லெவலுக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்போது வாட் ஆர் த வாட் ஆர் த வேவ் லென்த் அண்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்விங்க ரொம்பவே சிம்பிள் தான் நீங்கள் கஷ்டப்படணும்னு அவசியமே இல்லை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்ட் ஒன்றில் இருக்கு ஸோ அதுலேருந்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் இல்லையா அதாவது ஃபோர்த் லெவலுக்கு வந்து அது மூவ் ஆகிடுச்சு அப்போ இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் ஆர் இட்ஸ் வேவ் லென்த் அப்படின்னு கேட்குறாங்க வாட் ஆர் இட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு ஜென்ரலாக என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு ஷெல்லருந்து இன்னொரு ஷெல்லுக்கு மூவ் ஆகுதுங்க அஃப்கோர்ஸ் எனர்ஜி லெவல் மாறப்போகுது அண்ட் அந்த எனர்ஜி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படின்னா மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அதாவது பை என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஷெல் அப்படின்னா வி வில் ரீப்ளேஸ் என் பை ஒன் செகண்டுனா டூ தேர்டுனா ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்னா த்ரீ ஃபோர்த்னா ஃபோர்த்து ஷெல் அப்படின்ற மாதிரி வி வில் சப்ஸ்டியூட் த என் வேல்யூ டிபெண்ட் அப்பான் த எனர்ஜி லெவலுங்க சரிங்களா எனர்ஜி லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ வில் சப்ஸ்டியூட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெவலில் இருந்து ஃபோர்த் லெவலுக்கு போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வாட் ஆர் த எனர்ஜி வி நோ த டோட்டல் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ மைனஸ் இ ஒன் அதாவது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸோ ஃபைனல் பாயிண்ட் எது ஃபோர்த்து தான் இனிஷியல் என்னது ஃபஸ்ட்டு அப்போ ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் சொல்லும்போது இ டூ மைனஸ் இ ஒன் அப்போது இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ என்ன மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸு என் ஸ்கொயரு என்னுக்கு பதிலாக இங்கே ஃபோர் ஸ்கொயரை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் தென் இந்த மைனஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மைனஸ் அப்படியே எழுதுகிற இ ஒன்னுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும் பிராக்கெட் போட்டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸு பை ஒன் ஸ்கொயருங்க ரொம்ப கிளியராக தான் இருக்கும் இதை பாரு இது இ டூ இது மைனஸு இது இ ஒன் ஏன்னா நமக்கு வேல்யூவே மைனஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் ஸோ அதனால் இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீனோ இது எப்படி எழுதலாம் ப்ளஸ் மைனஸ் எட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ இதிலேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐம் கோயிங் டு டேக் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆஸ் அ காமன் அது ரெண்டுத்தையும் நான் காமன் எடுத்துகிட்டேன்னா எனக்கு வந்து இது மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன்னோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன்னோ இருக்கும் அப்போ இதனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன எழுதலாம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸை அப்படியே எழுதிட்டு ஐம் கோயிங் டு டேக் எல்சிஎம் அப்போ எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே சிக்ஸ்டீனு இது என்ன இடம் இது வந்து மைனஸ் ஒன் டைம் கரெக்டாக அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் டைம் அப்போ இதை நான் செப்பரேட் பண்ணனா ஐ கெட் த வேல்யூ டு பி நல்லா கவனிங்க ரைட் ஸோ நான் இங்கே எழுதுகிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பிராக்கெட்டில் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ்
I have to divide by 1.6 into 10 to the power minus 19. Up in the Namaki in the value when I multiply Panitana, Nam the Nasalita electron volt, Joule convert Panitana. Up in the Dala Nana Panaparana to make our calculation simple, Nam the in the multiply by 10 and no, divide by 10 and no poda. Up in the multiply 10 podum both either Nido, either on the whole number 16 Abdina Marido. This is 16 and 10 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 5, 6 are 30. 5, 3 is uh, 15. This is uh, 3 is 18. Balance 1 is 5. 1 is 5. Up 6. This is 1 time. Tha. So 6, 3, 1. Up 0, uh, 14, 1 pot 10, 0. This is 2. Up 2, 0, 4, 0. One decimal. Up 2, not 4. Correct. 2, 0, 4 into this is 10 to the power minus 20. Irukka. So, so this is our joule. This is the energy energy. But in the wavelength and frequency. We wavelength and frequency. We need energy. And the energy calculation is calculation. So, this is our joule. 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 This is we know that frequency lambda which is equal to c up frequency up in c by lambda that's what we have done now we have to know that hod value is constant then 6.626 10 to the power minus 34 cod value is constant then 3 into 10 to the power 8 then divided by lambda just now we found uh, sorry lambda we need then lambda is equal to energy is equal to energy value is 204 into 10 to the power minus 20 this so, is normal calculate when you calculate you will get the value to be very simple and very custom you can do normal 9.7 10 to the power minus 8 meter so you can do minus 8 meter so this is a decimal I am doing 97 right? 97 into 10 to the power minus 9 meter and solder minus 9 nanometer and solder. Apo lambda which is equal to 97 nanometer. Apo namak wavelength rumba easier cut it. So, ning the log at the thing in a calculation in a rumba simple modular. Right. Apo nama lambda ava contributes to a lambda order namakada mudila frequency menu. Apo in the frequency in the formula no point with the clama. Apo frequency which is equal to c by lambda c in a 3 into 10 to the power. 8 so lambda value well, just now we found 97 nano that is minus 9 so if you calculate this you will get the value to be 0 0.0309 into 10 to the power this is 16 17 hertz so, yeah, so this will be your frequency very simple very simple it is very clear so, so doubts edhenar indha appadina indha video ku la comment panidunga and adu mattum illama indha video va ungalukku nanbargalukkum share panidunga thank you help us with a smile